The Upgrade project develops a decision support platform for city developers and consultants from, for instance, utilities and uh, energy saving companies. With this platform, they can experiment and monitor the redevelopment of parts of the city to make it more energy efficient, livable or overall smarter. The Upgrade Decision Support Platform works as a service. This means that the interaction with the platform is via the cloud. And this allows for a simple and cheap solution for smaller and medium-sized cities and organizations that are not interested, for instance, in investing their, in their own computing infrastructure. Upgrade is set up uh, so that multiple customers can be hosted on the same platform. And Upgrade then offers access to the platform as a secure solution to each individual customer. We believe that Upgrade will revolutionize smart city development. So it will, for instance, allow to simulate possible developments to make better decisions and monitor effect after those decisions have been implemented. This will create for a much more evidence-based development of cities. The Upgrade project is testing its approach in three pilot sites, Avar, Barcelona and Kalenburg. In Avar, the project is retrofitting street lighting with LED solutions. In Barcelona, the platform is used to increasing the energy efficiency of retail stores while maintaining or increasing comfort for shoppers. And in Kalenburg, the work focuses on residents' behavior, trying to encourage a more energy efficient way of life. Como alcalde de la ciudad de Ibar, estoy orgulloso y agradecido de poder formar parte como socio del proyecto Upgrade, junto con empresas de carácter tecnológico como Techniker y otras que aportan importante valor añadido al, producto, al proyecto, así como con otras ciudades europeas. El objetivo de, de este proyecto no es otro que el desarrollar y validar una herramienta que nos permita a los ayuntamientos, en colaboración con su ciudadanía, poder tomar decisiones que eh, mejoren la eficiencia energética, el ahorro de combustible y mejoren la calidad de vida de, de nuestra ciudadanía. No cabe duda que hasta ahora los ayuntamientos trabajábamos eh, de manera más rudimentaria y nuestra toma de decisiones se basaban más en previsiones, en estadísticas o en muestreos. Con esta herramienta vamos a ser capaces de poder desarrollar en tiempo real acciones y decisiones que permitan dar respuesta a variables predeterminadas y nos permitan también eh, dar respuesta a las demandas y necesidades que la ciudadanía en cada momento nos vaya demandando.